Hi, hello, how are you? Welcome to the third episode of In Search of the Ultimate Bullet. In today's video we'll meet up with Kurt and check out his camouflage printed bullet. This video is in Dutch because Kurt felt more comfortable speaking in Dutch. But for those who don't speak Dutch, no worries, there are English subtitles available. And now without further ado, let's check out Kurt's bullet. Ja, Kurt. Hey, dag hey. Uh, Kan je iets over jezelf aan ons uh, vertellen? Uh, ja, natuurlijk. Um, ik ben uh, vrachtwagenchauffeur qua beroep en uh, ik ben vooral uh, fietsfanaat mm -hmm. in uh, hoofdrol. En um, ja, ik hou van mooie fietsen. Geen standaard fietsen, maar speciale fietsen. En um, dat is mijn lang leven, fietsen. En hoe en wanneer ben je eigenlijk, of heb je ontdekt uh, dat bullet cargo fietsen bestonden? Uh, eigenlijk uh, heel toevallig, uh, Helgi. Uh, ik was uh, voor mijn werk in Nederland en ik heb er daar toevallig ene zien rijden en uh, via Google opgezocht wat uh, het, het merk was en zo. Mm -hmm. en, uh, en zo zijn mijn interesses beginnen groeien en ben ik in dat bulletgroepje van Antwerpen terechtgekomen en uh, zelf ene gekocht. Okay. Voilà. Gewoon omdat het mooi was eigenlijk. Uh, ja. puur, puur daardoor. Ja. Ja. Okay. Um, is dit uh, uw eerste bulletfiets? Ja, dit is mijn eerste en waarschijnlijk gaat dat ook mijn laatste zijn, omdat ik die zo lang mogelijk wil bijhouden eigenlijk. Ja, uh, ja dat is mijn eerste, ja. Oké, okay. en, en hoe lang heb je hem al? Van 2017, dus uh, bijna vijf jaar, ja. Oké. Okay. Rij je alle dagen met uw bullet? Alle dagen niet, maar laat ons zeggen toch zoveel mogelijk of bijna alle dagen. Ja. Voor mijn werk is dat niet altijd mogelijk, maar um, ja, ik probeer hem zoveel mogelijk te gebruiken. Boodschappen, kleine verplaatsingen, maakt niet uit. Uh, zoveel mogelijk. Okay. Ja. Uh, gebruik je uh, je fiets uh, ook af en toe om langere trips te doen of om uh, op vakantie te gaan? Uh, daar ben ik sinds kort in geïnteresseerd en dat ga ik binnenkort uh, in het voorjaar. Uh, ben ik van plan is een uh, meerdaagse trip te doen, ik denk een nacht of drie. Ik denk van in België tot in Parijs of zo uh, zou ik wel zien zitten. En dat wil ik met mijn bullet wel eens doen, ja. 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 De, de toekomst, uh, in de toekomst wil ik dat zeker doen. Okay. Nog niet gedaan, maar... Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, Kurt, uh, wat is het, het zwaarste object of het grootste object dat je ooit al op een bullet uh, getransporteerd hebt? Uh, het grootste object, denk ik, mijn dochter van 14 jaar. Maar het zwaarste, ja, dat gaat me misschien niet veel schelen. Um, ik zal het al pakken, um, laminaat. Ah ja. ja. Oké. Okay. Dat was wel, daar verschoot ik wel van dat dat zo zwaar was. En uh, ik denk een stuk of acht, of ja, acht, acht pakken, denk ik. Dat woog redelijk uh, veel, ja. 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 Oké. Okay. If money was no object, hoe zou u een ideale bullet of uw ultieme bullet eruit zien of opgebouwd zijn? Um, ja, met... Uh, Eerst en vooral denk ik wel met een pinion, pinionversnellingsbak. En vooral de kleur, ja, dat is persoonlijk, dat maakt ieder voor zich uit natuurlijk. En uh, onderdelen van hoop. Ja. Daar uh, ben ik um, toch een beetje verliefd op geworden eigenlijk. En, ja. uh, die hebben goede producten, mooie producten. En, uh, ja, en ook met een riem natuurlijk, dat zou ik ook niet meer willen missen. En voor de rest uh, is het redelijk persoonlijk, denk ik. Ja. Oké, okay, Kurt. Um, ik stel voor dat we nu de fiets van dichterbij gaan bekijken, ja. dat we alle uh, onderdelen die je erop zet, het, heb opgezet hebt en aangepast hebt in de tijd, dat we die een keer overlopen, ja. dat je een keer vertelt wat dat is uh, en, en wat dat de reden is dat je daarvoor uh, gekozen hebt. Ja, ja oké. Okay. Okay. Dus misschien beginnen we van voor naar achter. Dat is goed, ja. ja. Oké, okay, dus uh, we beginnen vooraan. Oké, okay, dus uh, ja, ik heb een... Uh alle onderdelen van Hoop erop gezet, inclusief mm -hmm. de naaf van voor. Ja. De remklauw is ook van Hoop. Um, wat heb ik nog gedaan? Um, andere velgen. Mm -hmm. Aluminium velgen dan. Uh, en ja, voor, de rest, uh, voor de rest, qua buitenwielen en zo, is het allemaal nog redelijk standaard gebleven. Ja, ik zie geen voorlicht hier van voor erop staan. Nee, dat klopt. Ik heb een licht op batterijen. Mm -hmm. Dat staat op mijn stuur. Ja. En dat heb ik gedaan omdat ik nog meerdere fietsen heb en dat kan ik makkelijk verwisselen ook. Ja. Van de ene fiets naar de andere. Ja. 
Dat zijn liedjes van Bontrager. Mm-hmm. En uh, ja, die uh, geven meer dan genoeg licht eigenlijk. Ja. Ja. Ja, 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 want jij fietst ook veel buiten de stad, denk ik. En ja, ja, wij in ja. de stad zijn we gewend van veel licht te hebben. Ja. Buiten de stad is er natuurlijk een pak minder. Ja, zelfs, moeten... zelfs in een bos of weet ik. In ja. het donker, dan is het precies of je doet de grote lichten van je auto. Ah ja. Ja, zoveel. Ja. Dat geeft dat veel licht. Dat heel ja. goed. Oké. Okay. Wat dat natuurlijk ook in het oog springt, is de, is de kleur van je fiets. Of de, ja. De camouflageprint die erop staat, is dat, uh, is dat gespoten of is dat een wrapping? Of hoe, ja, hoe dat... ik denk een combinatie van beide, maar ik weet het zelf niet juist. Oké. Okay. Ik denk een, een grijze basislaag en ik denk uh, de vlekken erop gerapt, denk ik. En dan ah, nog een uh, vernislaag erover. Ah ja. En heb je dat zelf gedaan of heb je dat nee, laten doen? laten doen bij een professionele spuiter. En dat is eigenlijk, ik had dat gezien op een vork. Een, een vork bij de spuiter, die had zo'n vork liggen en ik dacht van ja, ik wil dat eigenlijk op heel mijn fiets. En, uh, ja, ja, zo. Zo ja. geschieden. Ja, ja. oké. Okay. Ja, en ik heb dan de straks in uw garage gezien, of in uw camionet, nog een andere fiets zien staan. En die was helemaal krak dezelfde, ja, op dezelfde ja, manier gespoten. Dezelfde manier gespoten, ook met rode hooponderdelen. En, ja. Uh, ja. Dus dat is zo'n beetje uw, uh, uw stijl, uw rode draad eigenlijk ja, door klopt, uw fietsen, ja. uw rode onderdelen. Ja maar, ja, maar ook niet bij al mijn fietsen, want ik heb nog andere fietsen met andere kleuren. Uh-huh. Waar ik zal zeggen een paardendraad tussen zit. Hè. Ja. Maar um, nee. Ja. Maar uh, ja, ik vind het mooi. Maar... Ja. Oké. Okay. En, en, um... en binnenkort nog een derde fiets. Ook in die kleur, niet met uh, rode accenten, maar gewoon uh, ja. wel in die kleur. Een speedpedal. Uh-huh. Ja. Oké. Okay. Um, uw, uw cargo uh, plek, uw, uh, uw bord dat erop zit, ja. is dat een standaard bord of is dat Ja, dat iets is gewoon speciaal? een uh, honeycomb bord, uh, standaard. Mm-hmm. En uh, ik zet er meestal een rugzak op of, een, uh, of nog een, uh, zo'n plooi, uh, plooibakje. Ja. Als ik ga winkelen, maar uh, ja. Ja, je hebt geen alu-bak of, of dat soort nee, van dingen? Nee, nee. nee. ik heb dus die, die bak nog wel van mijn aanhangwagentje, die past er ook net op. Ah, ja. Maar die gebruik ik eigenlijk weinig daarvoor. Ja. En het, en het vastzetten van uw vracht, dat doet er dan mee? Enkel, enkel met een riemetje. riemetje, ja. 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 Oké. Okay. Um, Oké, okay. dan gaan we een keer kijken naar uw stuur, want dat is ook niet stok, hè. dat is ook uh, en ja. dat is een breed stuur. Ja. ja, het is een mountainbike stuur eigenlijk. Uh, ja. Op het breedste dat ik heb gevonden en ik heb het uh, vooral niet willen inkorten. Uh-huh. Ja, omdat ik ja, het gewoon mooi vind. Ja. De verticale stuurbuis, mm-hmm. de originele heb ik eruit gehaald, want dat was met een stemlifter. Mm-hmm. En ik heb dus voor de lange stuurbuis gegaan en een, uh, gewone, een gewone stem, ook, van, uh, ook weer van hoop. Ja. En de hoop remmen en ja, voor de rest uh, ja. okay. een gps-houder. Ja. Een licht en een bel en een klaxon en ja. dat is het. Dat is het. Oh. Vrij sober. Hè? Maar... Ja. Mooi uitgevoerd. Ja. Oké. Okay. En dan uw krank zitten en uw pedalen. Ja, dit zijn de originele pedaal, eh, kranken nog. Mm-hmm. Natuurlijk een uh, bottom bracket van uh, Hoop ook. Mm-hmm. En binnenkort, wanneer de andere bottom bracket uh, leverbaar is, dan uh, komt er uh, nog een Hoop krank. Komt er ook nog op uh, de deze. Die, kom, ah, ja. die komen dan uh, aan de andere kant weliswaar. Ja. Um, Komt hij er ook ja. op? Ah, het is weer een, ja. een mooi onderdeel erbij. Ja, en dat gaat, dat gaat het laatste zijn, denk ik. Ja. Dan, uh, dan is het geld op. <laughs> nee. ja. Maar um, nee. Oké. Okay. En dan uw, uw zadelpen en uw zadel? Ja, dat, mijn zadel is ook een. Uh, dat, heb ik eigenlijk, dat is ook geen origineel. Mm-hmm. Dat is een Ergon zadel. Mm-hmm. En dat staat op mijn speedpedelek. En daar was ik eigenlijk heel tevreden van. En heb ik dat uh, eentje bijgekocht en uh, ook hierop opgezet. Ja. Ja. Oké. Okay. En uw achterlichtje, achterlichtje dat is dan ook een ook. batterijlichtje? Ja, ook van hetzelfde merk als van voor. En um, ja, ook makkelijk te verwijderen, gewoon uh, de ja. elastiekje los en, ja. uh, en het is eraf. En het is eraf. Okay. Ja, dus dat kan van de ene fiets op de andere. Ja. Daarvoor, daarvoor heb ik dat gedaan. Ja. gekozen. Ja. Ja. Oké. Okay. En nu, um, uw remmen zijn ook uh, ja, die zijn... niet stok? Nee, allemaal, allemaal van het merk Hoop. Uh-huh. De remschijven, remklauwen zijn van Hoop en dan... Uh, Dezelfde velgen als van voor natuurlijk. Uh-huh. En een Alfine 8 uh, naaf van achter. Ja. En ja. de bandjes die erop staan? Continental uh, Urban Contact was het. Ja. 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 Oké. Okay. 
De spatborden die zijn wel stok. Ja, die zijn origineel, ja. 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 Oké. Okay. Dat vond ik op zich wel, uh, ja. wel uh, mooi staan, die originele. Dus, ja. Uh, ja. Okay. En een rode riem, dat, ja. Ja. dat ja. was eigenlijk het eerste rode accent dat ik bij de fiets heb gekocht. Okay. En zo is dat verder gegaan uh, naar ja. de rest. Ja. Dus je hebt de fiets eigenlijk in, in, in fases opgebouwd? Ja, ik heb hem uh, ja, eerst laten spuiten. Die rode riem was wel van in het begin, dat wou ik erbij. Mm-hmm. En dan later zijn dan de rode accenten gekomen en uh, andere wielen. Ander stuur, dat is allemaal later gekomen, stuk, ja. stuk voor stuk eigenlijk. Ja. Ja. En uw, stok, uw sticker van de, de Hangover Club, die, ja. zit er, die, zit die mag uiteraard, uiteraard niet ontbreken. Hè. Nee. 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 Dat was uh, een verplichting. Nee, 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 nee. <laughs> <laughs> dat is niet warm. Nee. Nee. En voor de rest uh, ja. is het vrij sober. Hè. Ja. 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 Mooie fiets. Oké. Okay. Dankjewel, Kurt. Ja, dat is de Voor uw tijd, inderdaad. Ja, dankjewel. Dank u.